Bueno, pues el proyecto que os presento eh, es el elevador de bola. Voy a decir cómo se hace, eh, paso a paso, y lo voy a montar aquí para que lo veáis. Lo primero que tenemos que tener es eh, estas maderas, que son las que, las que suben y bajan las bolas, eh, que son desde 4 centímetros en adelante. Yo lo he puesto de esta medida, el ancho, cada cual coge el ancho que quiera, pero después va de un centímetro en un centímetro una más grande que otra. Y además tiene un pequeño chaflán, como veis aquí, ¿eh? para que la bola caiga para abajo. No es necesario si se le da un poquito de pendiente. Bueno, teniendo las medidas de todas las tablitas, de todas las tablita, de todo lo, lo que va a elevar las bolas, las bolas, hacemos el cajón donde van metidas todas las tablitas. El cajón lo más justo posible. ¿Eh? Lo vamos ahí metiendo todas las tablitas metidas de menor a mayor y ahí veis que tienen que entrar lo más justo posible a justo, a justo, no, no consigo meter Vemos que sube y bajan bien, ¿vale? Y ahora, ¿cómo he hecho lo demás? Bueno, pues las levas que suben y bajan, ¿eh? los tacos de madera, están hechos con eh, contrachapados de, de, de 5 milímetros, de 8, perdón, son contrachapados cortados con la sierra de corona ¿eh? y después lo que lleva es un taladro en el lateral un poquito más arriba del agujero del centro que es donde va el eje de las levas las levas van puestas de tal manera una arriba, una abajo una arriba, una abajo, una arriba, una abajo una arriba, una abajo ¿eh? y van pegados con cola el palito este, pues el palito este es de de un algodón dulce. ¿eh? La varita que lleva los algodones dulces de la feria y de los sitios donde pues, te hayas aprovechado la varita de algodón para hacer el eje ¿eh? del elevador de bola. Tenemos la estructura, tenemos la, el cajón, tenemos ya cortada y pegada todas las levas que mueven los tacos de madera. En este extremo como veis, donde va el motor, el motor este lo he encontrado en la web de Todo Electrónica, es un motor que lleva una desmultiplicación muy grande, 230 creo a una, y solo va metido en el, aquí en el plástico. Va aquí pillado, y con el mismo como es elástico, si consigo meterlo vamos a ir atornillando para así dejarlo ya todo cogido vamos a ir poniendo piezas muy buena porque lo he hecho funcionar en el vídeo lo tenéis con la placa solar fotovoltaica y aquí ahora cuando lo acabe de montar lo voy a hacer funcionar con 5 voltios de una fuente de alimentación seguimos con los laterales los laterales que dirigen las bolas 
hacia, hacia el interior de la, de la máquina. Ya lleva incorporado, ya le he puesto el timbre para que suene y el laberinto para frenar un poco las bolas. Simplemente va cogido con un tornillo ahí, como veis, y otro aquí. Se lo voy a coger un poquito en el lateral. Ahí. Nada más. Ya tengo uno. Voy a coger el otro. Para cogerlo, lo he cogido con un ángulo metálico. Ahí, en este lado. Y un pequeño tornillo. Este es aquí, uno está aquí. Ay, no, perdón, este tornillo no está aquí. Me he equivocado, este tornillo no está aquí. Este es muy pequeño y no va ahí. Este aquí. lo he cogido de otra manera esto está hecho con contrachapado de 4 y de 8 milímetros ¿Eh? es preferible hacer todo el, cajón con, todo el cajón con contrachapado de 8 milímetros para después poder atornillar bien todo lo que todas las piezas estas bueno ya va cogiendo forma le vamos a poner el selector de bola la pieza esta lo que hace que la bola al caer me la dirige a un lado y la siguiente al otro. A un lado o a otro. ¿eh? Es muy fácil, dirijo la bola y esta piececita en forma de T es la que me dirige a un lado y otro. Va colocada simplemente aquí arriba con dos tornillos. Y bueno, pues ya está acabado, en fin, cada cual lo personaliza como quiera, lo puede personalizar como quiera, lo puede, bueno, lo he pintado de colores para que quede más bonito, lo vamos a probar, lo cojo, lo alimento a 5 voltios, En fin, siempre tiene algunos ajustes y ya podemos ver cómo las bolas han quedado cogidas porque tiene un pequeño ajuste ahí. Habría que que ajustarlo un poquito mejor ¿eh? para que ande porque roza, pero vamos. A partir de aquí, si vemos, y este es el montaje, el proyecto del elevador de bolas. Espero que os sea útil.